పార్టీకి సంబంధించి కానీ ప్రభుత్వానికి సంబంధించి కానీ జగన్మోహన్ రెడ్డి గారు తీసుకునే నిర్ణయాలను ముందుగా అంచెన వే అంచనా వేయడం అనేది ఎవరి వల్ల అంత సాధ్యం కాదు కాకపోతే ఎవరి ప్రచారాన్ని వాళ్ళు చేస్తూ ఉంటారు అంటే నాలుగైదు బంతులు విసిరితే ఏదో ఒకటి తగులుద్ది కదా అనే విధంగా ప్రచారాలు జరుగుతూ ఉంటాయి ప్రధానంగా ఇప్పుడు రాజ్యసభ స్థానాలకు సంబంధించి వైఎస్ఆర్సిపికి దక్కనున్న ఆ నాలుగు బెత్తలకు సంబంధించి ఎవరిని ఎంపిక చేస్తారు అనే ప్రచారం జోరుగా సాగుతుంది రకరకాల పేర్లు వినిపిస్తున్నాయి అయితే ఫైనల్కి వచ్చేసరికి ఈ గెస్సింగ్లన్నీ కూడా కరెక్ట్ కాదు జగన్మోహన్ రెడ్డి గారు ఎవరికి ఈ బెత్తలు ఇస్తారు అనే దాని మీద ఎవరు కూడా దీన్ని అంచనా వేయలేరు అనే విధంగా ఎంపిక ఉండబోతోంది అనేది ప్రధానంగా అందుతూనే సమాచారం అయితే వస్తున్న పేర్లలో ఒకటి లేదంటే రెండు పేర్ల వరకు కన్ఫర్మ్ అయ్యే అవకాశాలు ఉన్నాయి కానీ ఎమ్మెల్సీ పదవులు కోల్పోయిన వాళ్ళు లేదంటే మంత్రులు పదవులు కోల్పోయిన వాళ్ళు మండలి రద్దు కారణంగా మంత్రుల పదవులు కోల్పోయిన వ్యక్తులు ఇలాంటి వాళ్ళకి పదవులు వస్తాయి అనే ప్రచారం మొన్నటి వరకు జరిగింది అంటే రాజ్యసభ పంపిస్తారు అనేది కానీ జగన్మోహన్ రెడ్డి గారు ఆ దిశగా ఆలోచన చేయట్లేదు ఒకవేళ మండలి రద్దు తర్వాత ఆ రెండు మంత్రి పదవులు కోల్పోయిన వాళ్ళని మళ్ళీ తర్వాత వాళ్ళకి ఏదో రకంగా ఏ క్యాబినెట్ ర్యాంకుల పదవులు ఏవే కట్టబెట్టే అవకాశాలు ఉంటాయి కానీ లేదంటే వేరే వేరే పదవులు ఇచ్చే ఆలోచనలో ఆయన ఏమన్నా పార్టీకి సంబంధించి ఒక సరైన కీలక పదవులు ఇచ్చే ఆలోచనలో ఉంటారు కానీ రాజ్యసభకు ఇద్దరిని పంపించే ఆలోచన లేదు కావాలంటే ఏ ఒక్కరినో పంపిస్తారు కానీ అనేది కూడా ఇప్పుడు ప్రధానంగా దగ్గరికి వచ్చేసరికి మాటలు మారుతున్నాయి ఎందుకంటే జగన్ గారి ఆలోచనలు ఆయన అంచనాల విధానంగానే ప్రచారాలు కూడా బయటకు వస్తాయి కానీ ఆ నేపథ్యంలోనే ఆ ఛాన్స్ లేదు అనేది ఒక ప్రచారం అయితే ఇందులో ప్రధానంగా మొదటి నుంచి ఒక గట్టిగా వినిపిస్తున్నది అయోధ్య రామిరెడ్డి గారి పేరు ఓకే ఇది గనక అంటే ఈ ఒక్క పేరు మాత్రమే ఒకవేళ ఆ నాలుగు బెర్తుల్లో ఒకటి ఉండే అవకాశం ఉంది అనేది ఆ తర్వాత చిరంజీవి గారు కానీ కాసేపు షర్మిల్ గారు కానీ కాసేపు ఇలా రకరకాల పేర్లు వినిపించాయి ఓకే అవన్నీ ఎంతవరకు అనేది పక్కన పెడితే చిరంజీవి గారికి మాత్రం ఎట్టి పరిస్థితుల్లో అవకాశం ఉండదు అనేది కూడా ఇప్పుడు గంటాపదంగా వినిపిస్తున్న ఒక సమాచారం అయితే అంటే మొదటి నుంచి ఒక ఎప్పుడైతే సైరా టైంలో ఆయన వెళ్ళి కలిశారో అప్పుడే ఒక ప్రచారం పుట్టింది మీడియాలో ఆ పుక్కారు షికారు చేసి ఇప్పుడు అదే పేరు కొద్ది రోజులుగా హల్చల్ చేస్తుంది వాస్తవానికి ఇప్పుడు అదేం లేదు అనేది అధికారికంగా మనకు అందుతున్న సమాచారం దాన్ని కూడా పక్కన పెట్టారు అనేది కూడా ఒక వర్గం నుంచి మనకు వినిపిస్తున్న సమాచారం అయితే ఇక ఎవరు అంటే అయోధ్య రామిరెడ్డి గారికి ఖచ్చితంగా సీటు దక్కే అవకాశాలు ఎక్కువగా ఉన్నాయి అని ఒక వార్త హల్చల్ చేస్తుంది ఆ తర్వాత మిగిలిన మూడు పదవులు ఎవరికి దక్కబోతున్నాయి అనేది మాత్రం ఒక సస్పెన్షన్గానే ఉంది ఆ సస్పెన్స్ ఏంటి అనేది ఇంకా బయటకు పెట్టట్లేదు లాస్ట్లో రివ్యూల్ చేస్తారు అనేది మాత్రం చాలా క్లియర్గా అర్థం అవుతుంది మరి ఆ ముగ్గురు ఎవరు ఆ దృష్టివంతులు అనే దాని మీద రకరకాల పేర్లు వినిపిస్తున్నాయి అయితే రేస్లో మాత్రం చాలామందే ఉన్నారు అనేది చాలా క్లియర్గా అర్థం అవుతుంది ఆ రేస్లో ఉన్న వాళ్లల్లో అంటే ఎక్కువ శాతం దక్కే వాళ్లల్లో వైవి సుబ్బారెడ్డి గారి పేరు వినిపిస్తుంది అలాగే ఉమారెడ్డి వెంకటేశ్వర్లు గారి పేరు వినిపిస్తుంది అలాగే బీసీకి ఖచ్చితంగా బీసీకి చెందిన ఒక వ్యక్తికి ఒక పదవి ఇవ్వబోతున్నారు అనేది కూడా ఒక ప్రచారం జరుగుతుంది దాని మీద మనం నేను కూడా ఒక వీడియో చేశాను సో బీసీ కోటాలో ఒక పదవి ఇచ్చి అలాగే మిగిలిన వాళ్లలో ఎవరికి ఇస్తారు ఏంటి అనే దాని మీద కూడా ఇప్పుడు ప్రధానంగా ఒక చర్చ నడుస్తుంది ఫైనల్గా ఏంటి అంటే గతంలో క్యాబినెట్ ఎంపిక విషయంలో కానీ రెండు వేల పంతొమ్మిది ఎన్నికల ముందు సీట్లు ఖరారు విషయంలో కానీ చాలామంది చాలా అంచనాలు వేసుకున్నారు కానీ ఏ అంచనాలు కూడా జగన్ గారి ఆలోచనలకు అంత దగ్గరగా లేవు అంటే ఏదో కొనుక్కుని సెట్ అయినవి తప్ప కంప్లీట్గా హండ్రెడ్ పర్సెంట్ అయితే ఫుల్ఫిల్ కాలేదు ఈ నేపథ్యంలోనే ఇప్పుడు కూడా ఈ నాలుగు రాజ్యసభ పదవులు ఎంపికకు సంబంధించి ఈ రాజ్యసభ బెత్తలకు సంబంధించి ఖచ్చితంగా జగన్ గారి గెస్సింగ్ అనేది నో బడీ కెన్ క్యాచ్ అనే పాయింట్ మాత్రం ప్రధానంగా వినిపిస్తుంది చూద్దాం ఇది ఎంతవరకు వర్కౌట్ అవుతుంది అసలు ఎవరు ఆ నలుగురు అదృష్టవంతులు ఎవరు అనేది మరికొద్ది రోజుల్లోనే తేలిపోనుంది ఈ వీడియో గనక మీకు నచ్చినట్లయితే లైక్ చేయండి షేర్ చేయండి మరిన్ని వీడియోస్ కోసం మా ఛానల్ను సబ్స్క్రైబ్ చేయండి